আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাট প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে রয়েছে শাহরিয়া নাফিস আলসাদ সপ্তম শ্রেণী ক শাখা এবং আমার সাথে রয়েছে আমি মারাফাত আলবানি ক্লাস 7 গ্রুপ এ সম্মানিত সুধী বর্তমানে রয়েছে একটি ডিজিটাল বিশ্বে এমনই একটি ডিজিটাল বিশ্ব যে বিষয়ে মানুষ আজ পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে চাঁদ এবং মঙ্গলে বসতি গড়ার দ্বার প্রান্তে এমনই একটি ডিজিটাল বিশ্বে রয়েছে যে বিষয়ে মানুষ আজ পাহাড়ি নদী হতে শুরু করে অ্যামাজনের গহীন জঙ্গল অ্যামাজনের গহীন জঙ্গল থেকে হিমালয়ের চূড়ায় বার্তা পাঠাতে পারে মুহূর্তের মধ্যেই এমন একটি এমন একটি ডিজিটাল বিশ্বে বসবাস করছি যে বিশ্বে মানুষ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারে অনলাইনেই এ সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে তাই আজকে আমাদের আলোচ্য পাঠ প্রত্যাহিক জীব প্রত্যাহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আসসালামু আলাইকুম রেসপেক্টেড শুরু ইনভিটেশন ফর লিসেন প্রেজেন্টেশন কম্পিটিশন উই লিভ ইন এ ওয়ার্ড ফর হিউম্যান আর হোয়ার হিউম্যান আর ক্রসিং আর বর্ডার্স অ্যান্ড সিলেক্টিং অন মার্স ইন দ্য ডিজিটাল ওয়ার্ডস ম্যাসেস ক্যান বি সেন্ট ফ্রম দি মাউন্টেন অ্যান্ড দি হিমালয়স অ্যান্ড দি ডিপ জঙ্গল অফ অ্যামাজন দ্য মোবাইল ফোন ইন হ্যান্ড দ্য মোবাইল ফোন ইন হ্যান্ড ক্যান আর্ন মানি অ্যান্ড পুট এ স্মাইল অফ দ্য ফ্যামিলি ইন হার ফেস সো উই কল সে দ্যাট দ্য আর্থ ইজ দ্য আর্থ ইজ নট প্লাম ইন ওর হ্যান্ড বাট ইট ইজ টিপ পুট আওয়ার put our finger so all this has become possible due to improvement in information and communication technology so today's our topic is information and communication technology in foreign in life a digital bishe tatho o jogajog projuktir gurutto oporishim tai tatho o jogajog projuktir gurutto somporke jene aschi amar doler sodosyo mehdi hasan jihader kach theke tatho jogajog projukti amader jibone onek guruttopurno এর ব্যবহার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে আগে আমরা ঘরের বাইরে গিয়ে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতাম কিন্তু এখন দাদের মতো অ্যাপ ব্যবহার করে ঘরে বসে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পাচ্ছি ও গৃহকাজের সামগ্রী জিনিসপত্র এখন আমরা বাড়িতে আনতে পাচ্ছি এখন সচর দিক বই আমাদের হাতের মুঠোয় একটি পড়ার সফটওয়্যার এখানে যে কোনো বই ওপেন করে পড়া যায় বইয়ের মতো পৃষ্ঠা উল্টানো যায় প্রয়োজনে যে কোনো পৃষ্ঠা যাওয়া যায় আগে ডাক্তার রোগী কঠিন ও জটিল রোগ নির্ণয় করতে পারতো না এতে রোগীর নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো কিন্তু তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে ডাক্তার এখন রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারছে এতে রোগী মৃত্যুর মতো ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে আজকাল ঘরে বসে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হচ্ছে ইন্টারনেট প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কাজকর্ম এখন ঘরে বসে করছে তরুণ 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 তরুণীরা আজকাল অফিসে না গিয়ে স্বাধীনভাবে অনলাইনে কাজ করছে এ কাজ করতে একটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট দরকার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে সাব মেনের মাধ্যমে অনুসন্ধানমূলক কাজ করা আছে সাব মেন যুদ্ধক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় এখন অপরাধ শনাক্ত করতে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা কাজেই বলতে পারি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম ধন্যবাদ বর্তমানে দেশ এগিয়ে চলছে স্বপ্নের গতিতে তাই আলোচ্য বিষয়ের আলোচ্য বিষয়ের বিবেচনায় দেশের অবস্থান নির্ণয় করতে আসছে আমার দলের সদস্য আল মুকিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ অতীতে অন্য অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে থাকলেও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ তার সর্বশক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং ইতিমধ্যে তা অনেকাংশে সফল হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার নেওয়া একটি বড় পদক্ষেপ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ যা ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে সরকারি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহযোগ হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার ইনফরমেশন সার্ভিসেস বেসিস বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা স্বপ্নের গতিতে আধুনিকায়ন হয়েছে গত এক দশকের ব্যবধানে বাংলা বাংলা তথ্য প্রযুক্তি জাদুর সোয়া বাংলা শহরের পাশাপাশি গ্রামেও উন্নত দেশের মতো সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে বর্তমানে বিদেশ থেকে পণ্য বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি কমিয়ে দেশে পণ্য তৈরি করা হচ্ছে এবং তা বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের তৈরি ল্যাপটপ মেড ইন বাংলাদেশ ট্যাকযুক্ত হয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে দু হাজার আঠারো সালের বারোই মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার জন কেনেডি মহাকাট স্পেস থেকে ফ্যালকন নয় রকেটের পিঠে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলিট এক যা এখন এটি দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এবং সাতান্নতম দেশ হিসেবে উৎক্ষেপ উৎক্ষেপিত উপগ্রহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বঙ্গবন্ধু স্যাটেলিট এক এখন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বঙ্গবন্ধু স্যাটেলিট এখন মহাকাশ সক্রিয় থেকে দেশের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কাজ প্রযুক্তিগত কাজ বৈদেশিক নির্ভরতা মুক্ত করে সুসম্পন্ন করে চলছে এছাড়াও দেশে আঠাশটি হাইটেক পার্ক তৈরি করা হয়েছে তথ্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় প্রযু তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খাচ্ছ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে দু হাজার একুশ সালে বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ
আমাদের দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ধারা বজায় থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছে যাবে সম্মানিত সুধীর তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে কিনেছিলাম এই দেশ আর সেই দেশ মহাকাশে জমি কিনছে কালীগঞ্জ করমুদ্দিন পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী দ্বিতীয় তলা থেকে পড়ে নিজে তার হাত ভাঙলো আর সেই হাতে তৈরি হচ্ছে কে ইউপি অ্যাপ সহ নানা অ্যাপস এ সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে আইসিটি এর অগ্রগতির ফলে তাই তাই এখন আমরা আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চলেছি আমার জানতে আমাদের জানাচ্ছেন আমার দলের সদস্য আবু হুরাই রাহিমেল বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতির মূল কারণ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনোভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে ডিজিটাল বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমার জীবনেও রয়েছে নানাভাবে আজ যেমন অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙলো সময় দেখে বুঝলাম স্কুল যাওয়ার সময় পেরিয়ে গিয়েছে তাই আর আজ হেঁটে স্কুল যাওয়া হবে না বাবার মটো ছেড়ে গেলে স্কুল যেতে হবে স্কুল পৌঁছে দেখলাম স্যার স্মার্ট বোর্ডটি চালু করছেন স্মার্ট ক্লাসরুমে ঢোয়ার অনুমতি চাইলাম স্যার তার পকেট থেকে মুঠোফোন বের করে সময় দেখে রাগান্বিত হয়ে বললেন এত দেরি কেন বাড়িতে ঘড়ি নেই যাই হোক স্মার্ট ক্লাসরুমে ঢোকার অনুমতি পেলাম বিষয় ছিল আইসিটি আইসিটি সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানতে গুগলের সহায়তা নিলাম ক্লাসও টিফিন শেষে প্রতিদিনের মতোই ছুটির বেল বাজলো স্যারের ফোন ব্যবহার করে বাবাকে ফোন করলাম এবং আমাকে বাই নিয়ে যেতে বললাম কারণ আজ টিফিনে খেলার সময় পায়ে আঘাত পেয়েছি আঘাত পে পেয়েছি রাত আটটার দিকে ব্যথা তীব্র হলো দ্য ডক্টর অ্যাপ ব্যবহার করে বাবা ডক্টরকে আমার পরিস্থিতি এবং ভিডিও কলের মাধ্যমে আমার পায়ের অবস্থা দেখালেন পায়ের অবস্থা দেখালেন ডাক্তারের পরামর্শে দা ফার্মেসি অ্যাপ ব্যবহার করে বাবা এক ঘন্টার মধ্যে ঔষধ আনালেন ঔষধ খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যথা কমতে লাগলো পরের দিন ছিল শুক্রবার পায়ের ব্যথা সেরে গিয়েছে তাই বন্ধুরা সহ বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার টি টোয়েন্টি ম্যাচ দেখতে গেলাম টিকিট কাটলাম অনলাইনে স্টেডিয়ামের বাহিরে প্রজেক্টরের বড় পথে খেলা দেখানো হচ্ছে রাশিয়া থেকে আমার খালাতো ভাইয়েরাও টিভিতে খেলা দেখছিল যখনই বাংলাদেশ জিতল আমার খালাতো ভাই আমাকে ফোন করলো এবং দুজনে একসাথে আনন্দ করতে লাগলাম এ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে যেন রয়েছি একসাথে যা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তথ্য যোগাযোগ যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে তাই বলতে চাই বিশ্ব এখন হাতের মুঠো নয় আঙ্গুলের ডগায় পরিশেষে বলতে চাই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া বর্তমান বিশ্ব অচল ধন্যবাদ সবাইকে এই আইসিটি সম্পর্কে আমাদের রয়েছে নানা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নানা আশা নানা আকাঙ্ক্ষা তাই এবারে আমরা জানতে চলেছি আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আশা এবং প্রত্যাশা আমরা এতক্ষণ একটু আগে আমরা জেনেছি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্ব সম্পর্কে এবার আমরা তথ্য যোগাযোগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিবেচনায় প্রা প্রত্যাশা প্রাপ্তি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানব শুরুতে আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে চিকিৎসা ক্ষেত্র অন্যতম ভূমিকা পালন করছে জটিল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আগে দেখা যেত মানুষ জটিল রোগ নির্ণয় করতে না পেরে সুচিকিৎসা না পেয়ে মারা যেত কিন্তু বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আসার কারণে আমরা সহজে জটিল রোগ নির্ণয় করতে পারছি এবং চিকিৎসকেরা সুচিকিৎসা দিয়ে তাদের রোগীদের সুস্থ করে তুলছে এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি চিকিৎসা ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে আমরা বাংলাদেশের শহরাঞ্চলগুলো দেখতে পারি যে আগে আমরা একতলা ভবন দেখতাম কিন্তু বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আসার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো বিশ তলা বিল্ডিং হচ্ছে এতে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যাশায় লক্ষ্যে আমরা রয়েছি আমরা আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখে থাকি ভোটদানের ভোটদান কেন্দ্রে আমরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিয়ে থাকি কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আসার কারণে আমরা ইভিএম ব্যবহার করে ভোট দিচ্ছি এতে আমাদের সময় অপচয় হচ্ছে না এবং কাগজবিহীন ভোট দিতে পারছি এবং নির্ভুল ফলাফলের মাধ্যমে প্রাপ্তি নির্বাচন করতে পারছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘ অনুমোদিত এসডিজি সাস্টেবেন ডিপ্লপমেন্ট গোলস টেকসই উন্নয়ন অবিষ্ট যে সতেরোটি অবিষ্ট রয়েছে 
এই সূত্রটি অবিষ্ট মোকাবেলা করতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষ ভাবে ভূমিকা পালন করছে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কথা বলতে চাই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কারণে বাংলাদেশে ইন্টারনেট জগৎ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা দ্রুত ইন্টারনেট তো আমরা দ্রুতই তথ্য আদান প্রদান করতে পারছি বাংলাদেশে দ্রুত ইন্টারনেটগুলোর মধ্যে থ্রি জি ফোর জি ফাইভ জি এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও দ্রুত ইন্টারনেট পাবো বলে আশা আছে আমাদের আমরা রোবটের কথা না বললেই নয় রোবটের মাধ্যমে আমরা আমি শুনেছি যে রোবটরা আমরা তৈরি করেছি এবং রোবটরা আমাদেরই পরিচালনা করবে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি রোবট ফুটবল খেলছে এতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে রোবট প্রায় আমাদের হাতের মুঠোয় এবং সস আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে থাকে এ মোকাবেলা করতে ভবিষ্যতে রোবটরাই আমাদের গাড়ি পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বিরত রাখতে পারবে আমরা এ থেকে বুঝতে পারি যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রত্যাশা প্রভাব ফেলতে পারে এবার আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ করাতে মানুষ কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশে আমরা গরু এবং লাঙল দিয়ে আমরা জমি চাষ করতাম যেখানে আমরা বর্তমানে ফসল ফলাচ্ছি বর্তমান আমাদের দেশ এত উন্নতি হয়ে গেছে যে আমরা পাওয়ার টিলার কিংবা ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমরা জমি চাষ করতে পারছি একজন কৃষক এক একর জমিতে তার ধান ফসল ফলিয়েছেন পরবর্তীতে ধান পেকে সোনালী আসে পরিণত হয়েছে ধান কাটার জন্য সে ফোন দিয়ে দশজন শ্রমিককে ডেকে আনেন এবং ধান কাটা আরম্ভ করেন সাত দিন পরে ধান কাটা সমাপ্ত হয় আমাদের দেশে বর্তমান প্রযুক্তি এত উন্নতি হয়ে গেছে যে আমরা এক একর জমিতে যেখানে আমাদের সাত দিন সময় লাগছে বর্তমানে আমরা এক ঘন্টার মাধ্যমে তৈরি করতে পারছি এটি সম্ভব হয়েছে মায়ানমার একটি কোম্পানি তৈরি এই মেশিন এই প্রযুক্তি দ্বারা শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড একটি রাষ্ট্রের শিক্ষার হার যত বেশি বৃদ্ধি পাবে তত তাড়াতাড়ি একটি দেশ তত তাড়াতাড়ি একটি রাষ্ট্র উন্নত খুব দ্রুত উন্নতি করতে পারবে শিক্ষা আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের পাঁচ ছয় কিংবা দশ কিলোমিটার দূর থেকে এসে আমাদের বিদ্যালয় উপস্থিত হতে হতো আমরা তখন সময় মতো বিদ্যালয় উপস্থিত হতে পারিনি যার কারণে আমাদের আমাদের আগের টিচাররা অনেক কথা বলেছেন স্টুডেন্টদের বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা দশ বারো কিলোমিটার থেকেও আমরা বিদ্যালয়ে আসতে পারছি এটি সম্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা যে যানবাহনে করে যাচ্ছি এটি একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রায় দুই হাজার দশ সালের এদিকে যেদিকে সেই সময় মানুষ যখন কলেজের ফর্ম নিতে গিয়েছিল তখন মানুষকে ভিড়ের মধ্যে পড়ে ফর্ম নিয়ে ফর্ম জমা করে আবার ফর্ম জমা দিতে হতো এখন বর্তমান এটি আর নয় আমাদের বর্তমান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা আমাদের ফর্ম ফর্ম কি ফর্মে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় খবরগুলো আমরা লিখে আমরা জমা দিতে পাচ্ছি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত যে নাম লিখেছে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে মাত্র পাঁচ দিনে পঁচাত্তর কিলোমিটার সড়ক তৈরি করে নাম লিখেছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পশ্চিমা অঞ্চলে এই প্রযুক্তি দ্বারা মাত্র পাঁচ দিনে পঁচাত্তর কিলোমিটার সড়ক তৈরি করেছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত পোশাক 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 শিল্প এমন এক সময় ছিল যখন মানুষদেরকে অর্থাৎ নারীদেরকে অনেক বঞ্চনার মুখে পড়তে হতো তাদের অনেক অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো প্রত্যেক পিতার মধ্যে চেয়েছিল তাদের জন্য ছেলে সন্তান হয় কারণ ছেলে তারা যখন বৃদ্ধ হবে তখন ছেলে সন্তান তাদের লালন পালন করবে তারা কখনই নারী আসা করেনি কিন্তু যার কারণে আমাদের সমাজে বর্তমান নারীদের বর্তমান মূল্য দেওয়া হচ্ছে এটি সম্ভব হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কারণ আমাদের এখানে পোশাক শ্রমিকের যে কাজ করছে এটি 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 কাজটি হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের দেশে সাধারণত নারীদের মূল্য দেওয়া হয় না তারা তাদেরকে পরিবার বোঝা মনে করত বর্তমান সেটি আর নয় এটি সম্ভব হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কারণ তারা আজ পোশাক শিল্পে কাজ করে তাদের অর্থ উপার্জন করতে পারছে এবং পরিবারের মুখে হাসি পড়তে পারছে এটি সম্ভব হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এবং এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা পোশাক শিল্পগুলো বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছি এটি আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ধন্যবাদ এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দেশকে আমি নিজেকে আমা আমাকে এবং রাজনৈতিককে সামাজিককে পরিবর্তন করছে ধন্যবাদ
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচন একটু আগেই জেনে আসলাম যে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে পূর্বে নির্বাচন কাজ পরিচালনা করা হতো যার ফলে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো এবং নির্বাচন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ হতো না কিন্তু বর্তমানে ইভিএম ব্যবহার করে একটি সুষ্ঠ সরকার পাচ্ছে জাতি যা শুধুই সম্ভব হয়েছে আইসিটি এর অগ্রগতির ফলে এবারে দেখতে চলেছি একটি আইসিটি সম্পর্কে একটি ছোট্ট নাটক হ্যালো লোটাস ওই ভাই বন্ধুরা বাইতে কেন কি হচ্ছে আরে তুই স্কুল আসছিস না কেন তুই অসুস্থ নাকি না তুই তো জানিস সামনে আমাদের পরীক্ষা আমাদের ভিতরে গুগল সম্পর্কে গুগলে ধারণা নিয়ে কোনো পড়াশোনা করা হচ্ছে না তাই বাইতে বসে গুগলের সহায়তা নিয়ে আমি বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের তথ্য সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারছি তুই কি স্কুল সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখিস স্কুলে কি হয়েছে জানিস কি হয়েছে বন্ধু স্কুলে স্মার্ট বোর্ড লাগানো হয়েছে স্মার্ট বোর্ড আবার কি হ্যাঁ এটাই তো স্মার্ট বোর্ড হলো এমন একটি বোর্ড যেই বোর্ড বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় সমস্ত মাধ্যমে আমরা শিক্ষা কার্যক্রম চালতে পারি তোর গুগল হোক ইয়াহু হোক পিপিলিকা হোক সমস্ত সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে আমরা এখানে শিক্ষা অর্জন করতে পারি এখানে আমরা সমস্ত রকমের কাজ করতে পারি তুই তাড়াতাড়ি স্কুলে আয় তারপর তোকে দেখাবো হ্যাঁ কালকে আর কোনো জন্য বাহানা থাকে না হ্যাঁ এটাই সেই স্মার্ট বোর্ড শেখ শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার থেকে এটি দেওয়া হয়েছে দেশের মধ্যে তিনশোটি স্কুলের ফিউচার স্কুলের মধ্যে আমাদের স্কুলও সামিল হয়েছে ও আচ্ছা আচ্ছা এই স্মার্ট বোর্ডে কী কী করা যায় তুই দেখতে চাস দাঁড়া স্মার্ট বোর্ডে আমরা সমস্ত রকমের কার্যক্রম করতে পারি স্মার্ট বোর্ডে আমরা সমস্ত রকমের কার্যক্রম করতে পারি এখানে তুই পাওয়ার পাওয়ার পয়েন্ট সহ সকল রকমের কার্যক্রম করতে পারি ভিডিও থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারি দেখ কত রকমের কিছু শিখতে পারি দেখ <laughs> এবারে আমাদের সামনে একটি সম্পূর্ণ বক্তব্য নিয়ে আসছে আমার দলের সদস্য আরফাত আলমানি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই প্রকল্প থেকে শিখতে পারলাম এর ব্যবহার গুরুত্ব নিজের অবস্থান দেশের অবস্থান প্রত্যাশায় প্রাপ্তি ও ভবিষ্যৎ এর জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই করিমুদ্দিন পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব খুশিদুজ্জামান আহমেদ স্যারকে যিনি আমাদের এত সুন্দর একটি প্রকল্প উপহার দিয়েছেন কৃষি শিক্ষার জন্য এবং মোহাম্মদ মশিউর রহমান স্যারের কথা না বললেই নয় যার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা এত দূর আসতে পেরেছি আমার দলের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত বিচারক বিচারকদের তাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আমার শিক্ষকের কাছে অনুরোধ রাখব এরকম যেন আরও প্রকল্প তিনি আমাদেরকে উপহার দেন কিছু শেখার জন্য আমি শেষে একটি কথা বলতে চাই শেখ হাসিনার অঙ্গীকার সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আমাদের যে অধ্যায়টি কাজ দেওয়া হয়েছে সেই অধ্যায়ে বাংলাদেশ কথাটি কতবার উল্লেখ আছে সর্বপ্রথম কত সালে ভার্চুয়াল অফিসের কথা আলোচনা করা হয় উনিশশো সালে